most everybody here is much younger and uh, has probably always heard the term diversity or true diversity used for wireless microphones. Mucho acá pueden haber escuchado el término diversity o true diversity en, en los sistemas inalámbricos. And diversity is more than just having two antennas on a receiver. Y diversity es más que solo tener dos antenas en el receptor. It's actually two separate receive circuits inside of here. De hecho, son dos circuitos de recepción distintos dentro de un receptor. And reflections is exactly the reason that we have those diversity circuits. Y la reflexión es básicamente por qué, por qué los sistemas tienen diversity. Because at an antenna, not only is that antenna receiving my direct signal, but it's also receiving reflections from different areas, and all of these are arriving to the, at that antenna at different times. Y porque la señal, de la, la señal que llega a la antena no es solo la señal que llega directamente desde el transmisor, sino que está recibiendo las reflexiones en toda el, en todo el, en la sala, y esas reflexiones llegan en, en tiempos distintos a la antena. And just like audio, when two signals arrive at the same space which would be your ear in this case, if we're talking about audio, when two signals arrive, the same signal, excuse me, arrives at two different times, it's going to create distortion. Y eso es lo que pasa también con el audio. Si, dos, si la misma señal llega en dos momentos a una, al, al, mismo, la misma recept, al mismo receptor, va a crear distorsión. How bad it is going to be depends on just, uh, you know, how far apart they are in time is going to affect whether it sounds like it's changed the character or whether it sounds like delay or whether it sounds like echo. ¿Y cómo va, cuán, cuán mal va a ser esto? Va, va a cambiar de, de acuerdo a eh, cuánta, cuánto tiempo pasa entre una señal llegó antes que la otra. O sea, puede crear en el audio, puede crear un eco, puede crear un delay, puede crear distorsión. Now, that's obviously the acoustics dealing with that. It can be a, a very difficult, very challenging thing to, to solve. Luckily, with RF, we can solve that fairly simply by having two antennas and two receive circuits because those reflections causing problems are not going to cause the same problem on both antennas at the same time. En el audio es bastante complejo de, de solucionarlo, pero en el RF, el tema de tener dos antenas llegando a dos circuitos distintos de recepción va a permitir solucionarlo de manera bastante más simple. So, Having these two antennas, having the diversity is going to help keep from having dropouts because of this destructive interference. Now, here's another thing to understand about diversity antennas. If you put them too close together, that defeats the purpose. Hay otra cosa que considerar de, de las antenas y de diversity. Si las dos antenas se ponen muy cerca una de la otra, eso básicamente va a eliminar el hecho de que la, todo el, el punto de tener las dos antenas separadas. Y ponerlas también muy separadas una de otra también va a causar problemas. I'm going to totally mess them up here. Watch this. So we have two antennas up here on stage. Two directional antennas, one here, one here. That's pretty much the correct spacing for a pair of diversity antennas. Ahí hay dos antenas direccionales y ese, el, ese espacio es, es correcto uno entre el otro. But what I often see happen is where somebody will decide, all right, I'm going to put this antenna here, and I'm going to take the other antenna, and I'm going to put it way over there. Pero lo que comúnmente se ve es que gente decide poner una antena, una antena en un lado y la otra la van a poner muy lejos. If I'm standing in the middle of the stage, that's no big deal. It'd be equal distance from one side, be equal distance to the other side. Estándose, estando centrado en el escenario, no va a haber problema porque va a estar la misma distancia de una o de la otra. But what if I'm the bass player and I'm just hanging out over here on this side of the stage all the time? ¿Pero qué pasa si es el bajista y está en el lado izquierdo del escenario todo el tiempo? Very close to one antenna, but much further away from the other antenna. Muy cerca de una antena y muy lejos de la otra. That's also a problem. That can also create an issue where the signal is so strong on one side that it will never switch to the other one, even if it needs to. Eso también puede causar problemas, porque 
la señal en una de las antenas va a ser tan fuerte y la otra va a ser tan débil que en caso de ser necesario eh, switch de una a otra, no lo va a hacer. Yeah, I almost hurt myself. So it's important, that spacing on the antennas, it's important to pay attention to that. Now there's a lot of different antenna types that we can look at. Um, first, of course, we talked about like the belt pack that has your basic whip antenna. Hay varios tipos de antenas que hay que considerar dentro del sistema. La, por ejemplo, la del belt pack, la básica que conocemos. Now these antennas are usually one quarter of a wavelength. And this one is, this belt pack actually operates in the 950 megahertz range. So you can see how short that is. Yeah? Good. And the lower frequency, the longer this antenna is going to be. Aquí pueden ver, por ejemplo, ese, ese belt pack funciona, es un sistema que funciona a 900 megahertz. Y mientras más a menor frecuencia que trabaja el sistema inalámbrico, mayor es la antena. So, let's see here. If I was working in, say, the 100 megahertz VHF range, this antenna would be about that long. Si estuviera trabajando, por ejemplo, en los 100 megahertz, la antena tendría que ser de ese largo. And that's a little impractical. Lo que es poco práctico. And you can't wrap it up because that destroys the purpose of it as well. Claro, y no se puede, no se puede doblar, no se puede, tiene que ser derecho, si no pierde el punto del, de la antena. Now the, the antennas that we're really, we, uh, we are used to seeing is something called a folded dipole antenna. If I can find it, there it is. Folded dipole antenna. This is a half wave antenna. Es una antena dipolo de medio ancho de banda. And this basically has an omnidirectional pattern. Now, I say basically because it's only om omnidirectional in one axis. Y es una antena que es, tiene un patrón omnidireccional. Dice omnidireccional, pero eso es básicamente en una sola dirección, en un, en un solo plano. So in this axis, it is omnidirectional. But this way, it is not. Entonces es omni, omnidireccional en ese eje que mostró primero. En el segundo, cuando está derecha, no lo es. So if you're using this type of antenna, you do not want to point it at your transmitter. Entonces al usar ese tipo de antenas, no quieren apuntarlo hacia el transmisor. This has the least amount of sensitivity like this. Así tiene la sensibilidad menor de esa, de esa forma. You really want your antennas to be parallel. En verdad quieren que las antenas estén paralelas. Because this is good. This is good reception between the two. And this is not. This is bad. Very bad. Very bad. <laughs> Now I am going to fall off this platform here, I tell you. Another type of antenna you'll see often, and actually I've been pointing at them a bit, Uh, here, they have two of them back here. It's what's called the log periodic dipole array. Este otro tipo de antena, como el, también el que ven encima del escenario. And this is actually made up of several antennas. And I know it's hard to see it from there, but you can actually see multiple elements of different lengths spaced all the way through here. Es básicamente un array de varias antenas. Si lo no se puede ver muy bien, pero aquí hay varias antenas de distintos, de distintos largos puestas en una red. So this is actually has multiple dipole antennas in it, and much like in a, actually in some speaker systems, using multiple drivers can allow you to get better directionality out of it. And the same holds true with these antennas. Y esto básicamente permite darle direccionalidad al, a lo que estamos queremos recibir, o sea, al igual que en un, en un speaker que tiene varios drivers, también eso permite una direccionalidad. So this actually has a much narrow, it's obviously it's not omnidirectional, it's about 90 degrees wide. Ese es bastante más direccional, tiene un, una, un ángulo de operación de unos 90 grados. And it has about 6 dB worth of gain. Y tiene una ganancia de unos 6 decibeles. Now the really nice thing about that is that's 6 dB of passive gain. 
In other words, there are no electronic circuits that are giving you that extra 6 dB. Y lo bueno de eso es que es ganancia pasiva. No hay una, no hay circuitos que generen ruido por sobre eso, porque al ser pasivo no tiene circuitos electrónicos que generen ruido a la señal. And because of that, that it's passive and you don't have those electronic circuits, you're not creating noise to get that gain. So that's free gain right there. Por lo tanto, eso es ganancia gratis sin generar ruido a la señal. Good. Another kind of antenna that you may see sometimes, especially in uh, large uh, outdoor areas, people will be using one of these, which is called a helical antenna. It's got a narrower pattern, yet again, and an even longer range. Otro or, tipo de antenas, me, more gain. Otro tipo de antenas es como esta, por ejemplo, la antena helicoidal, que la pueden ver en espacios abiertos, donde el ángulo de, de operación es menor, 57 grados, pero tiene un rango de una distancia mayor de operación. Now, one of the things I talk about a lot when I'm doing these lectures, and one of the things that people seem to not understand very well is selecting the correct cable for your antennas. This is very important. Otro punto muy importante que considerar es eh, seleccionar el cable correcto para las antenas. This is an RG8 cable. Is very large in diameter, very large cable. Makes Eso. sense, right? Este, por ejemplo, es un ejemplo, un cable de RG8 de gran diámetro. This is an RG50 cable. Y ese es un cable R, RG15. It is much narrower. Just simply looking at those, it's very much like you would think of water going through a hose. You're going to get water going through this larger hose a lot easier than the small one. Velo así, pueden pensar, por ejemplo, como en el agua, como una una manguera. Una el agua va a pasar por la manguera más más ancha, mucho más fácil que la que la manguera más pequeña. So for cable, we have something called insertion loss, and that's mm -hmm. measured in dB per hundred feet or dB per hundred meters. En el cable tenemos que pensar en la pérdida por inserción. Que eso básicamente va a ser la pérdida de, de decibeles según la distancia del cable. And if you can imagine, the insertion loss on the thin cable is much higher than the insertion loss on the thick cable. Y como pueden imaginarse, la pérdida por inserción del cable más pequeño va a ser mucho mayor a la del cable más grande. Here's the chart for that. The very top one is. Uh, is a really cheap RG8, basically, or RG58. We'll look at the second one down. These are Belden part numbers. But for uh, 700 megahertz, let's say, uh, over 100 meters, I'll lose 38 dB on that thin cable, where on the thick cable, the RG8, over that same distance, I'll only lose 13. That's significant. I mean, that's what... Uh, 25 dB difference. Se puede ver lo significativo que es el, el primero un cable económico bastante delgado puede, pierde hasta 38 decibeles en una distancia de 100 metros, mientras que el cable más grueso pierde solo 13. O sea, hay una diferencia casi de 25 decibeles eh, según el cable que haya utilizado. So if I had to run this cable 100 meters, just by using this thin cable, I would lose 25 dB more signal on the thin cable than the thick cable. Entonces, al usar esos dos cables, voy a perder 25 decibeles si prefiero ir por el más delgado respecto al más grueso. Now, the reason why people pick the thin cable most often is because it's actually much less expensive. But, what is it worth to you to make sure that your microphone does not drop out? La razón por la que la mayoría de la gente ocupa un cable más delgado es porque básicamente es más económico. Pero eso va a generar problemas por la pérdida respecto a un cable un poco más. Now you can still use that thin cable for short runs. I probably would not recommend going with the short cable for any more than two or three meters, maybe. Sobre sus recomendaciones, él recomendaría hasta dos o tres metros. 
ocupar el cable, el cable más, más económico. De ahí a más, a más distancia, mejor pensar en un mejor cable. So she had chosen to put her antennas back there with the rack at the mixed position, going directly to the receivers right there, which is very short. You could use the thin cable with no problem. But this long run, you need to use the thick cable. So if the antennas were there with the receptors, close to the table, no más de dos o tres metros, el cable, el cable pequeño no va, no va a generar tanto problema. O sea, no va a hacer tanta diferencia. Pero en una corrida más larga, como del escenario hasta el receptor, ahí sí considerarían un cable un poco mejor. Now we had talked about, you know, how much you're going to lose on your cables, because you will lose some. Uh, you, you also have the option to make up some of that loss by using an RF amplifier. So really there's different choices. You can buy antennas that have the amplifier built into it or you can buy inline amplifiers, but this can give you a chance to overcome some of that loss in the cable if you have to run a long way. Hay opciones para compensar esa pérdida por el cable, como por ejemplo los, los amplificadores o los boosters, para permitir compensar esa pérdida de señal en un cable más largo. But if you're going to use an amplifier, if you're going to use a booster, always put it at the antenna end. Always push down the cable, don't put it at the other end. Pero si van a ocupar uno de estos boosters, uno de estos amplificadores, siempre pónganlos en el, cerca de la antena. Nunca lo pongan al final del cable. All right. So, these are some of the things so far that you can do to deal with your environment, looking at things like your cables, looking at things like your antenna. But also there's other things you can look, like, look at, like for example, is alternate places in the spectrum to operate. Y hemos visto varias, varias cosas que hay que considerar cuando estamos trabajando con sistemas inalámbricos. Eh, varias soluciones, varias soluciones a problemas que podemos ver. Pero y otra solución es trabajar en un rango del espectro distinto. Now, like we already talked about, these operate down in the TV channels, but we also have some other frequencies, which is what's called ISM, which is industrial, scientific, and medical, that are some different frequency areas that we are allowed to operate in. Y esto es el típico UHF, funciona en el rango que ven ahí, de 470 a 698, pero hay otros, otros rangos de frecuencia que están dentro del médico, de, de, de otra tecnología, que también están disponibles para utilizar. So you need to look at some of those options. Now, I'm going to talk about a, a couple of different technologies here. We already really talked about the typical FM uh, that I'm using right now, an analog FM system, and so we're already familiar with that. Estoy viendo varias de las opciones de tecnologías disponibles. El UHF es un, es el tradicional UHF es un espectro que va a poder seguir siendo utilizado. Now, as the spectrum gets more crowded, it's going to take a lot more skill to be able to allow, uh, to be able to use more microphones just to get them to operate together. So you really have to pay attention to that. Pero al, al ese espectro estar cada vez más, más, eh, más utilizado, más Mientras más se va llenando de televisión, de, de transmisores, va, va a requerir de mucho más eh, habilidades de los ingenieros para poder utilizar varios canales al mismo tiempo. Now, one of the things that, that we hear a lot these days is digital everything. So, when we hear about digital wireless microphones a lot as well. Se escucha también mucho hoy en día el tema de, las, de los sistemas inalámbricos digitales. But you have to understand that when it comes to the RF, it's actually not different. It's still frequency modulation. It's still using the same frequencies. The difference is, is the information that's being transmitted. Pero esos sistemas también funcionan dentro de RF. Sigue siendo, en, sigue siendo una transmisión por frecuencia modular. Lo único que cambia es la, el tipo de señal que se está transmitiendo. So before, when we talked about an analog signal, that changes in the signal represented directly the actual audio or my voice or a signal. So lo que hablamos antes, el, la señal que se está transmitiendo en, normalmente en un UHF, en, los, en la tecnología tradicional, es básicamente la señal análoga de audio que está, que está siendo transmitida. So in digital, all I'm doing is I'm transmitting numbers that represent the audio signal. Y en digital, Eh, lo que estoy haciendo es transmitir números que representan la señal de audio. The advantage there is that a, as these ones and zeros are traveling through the air, when you receive them, a distorted one 
is still a want. Claro, y la ventaja de eso es que esos ceros y unos que están siendo transmitidos al receptor, eh, un uno distorsionado, un cero distorsionado sigue siendo un uno o un cero. So it's much more tolerant of distortion and interference. Entonces bastante más tolerante a la, a la interferencia o a la distorsión. Um, this signal here we're looking at is actually from our System 10 digital wireless. And you can see that that signal doesn't look, I mean, it's a little different looking, but really that's very similar in the respect that it is changing frequency based on information. So, básicamente pueden ver que es una señal tal como la hemos visto hasta ahora. O sea, está cambiando, está cambiando la frecuencia de, de acuerdo a la información que le llega. So, and, and uh, just, I'm going to just go quickly through this. This is, our System 10 works in the Wi-Fi band. And it actually will transmit two signals. Uh, the receiver listens to that environment and will change those frequencies as necessary. Y este, por ejemplo, el System 10, el, el sistema digital inalámbrico de, de audio técnica, que básicamente el receptor va, hay dos, dos señales que está transmitiendo y el receptor va a ir comunicándose con los transmisores para decidir en qué espacio de la, del espectro va a funcionar. And so, just so you can see, that's actually what a Wi-Fi channel looks like. Entonces, eso es lo, como se ve, por ejemplo, un canal, un canal de Wi-Fi. Uh, that's System 10. Again, looking closely at it, that's really, uh, this is a digital signal with a center frequency and modulation. Y viendo de cerca, es básicamente una, la de una señal digital es una frecuencia central eh, modular. Now, you know, all of what we talked about, about antennas and modulation, um, has really been universal. It doesn't matter what microphone manufacturer makes it, the same rules apply. Todo lo que estamos, hemos estado hablando de antenas, de, de RF, es, una, es universal. No, no cambia de fabricante a fabricante. But I did want to take the opportunity at the end of this presentation to show you how we as manufacturers are working to try to come up with new ways to use that same spectrum and be more efficient. Pero quiero aprovechar la oportunidad de esta presentación para mostrar como fabricantes cómo nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para eh, poder optimizar la forma en que trabajamos dentro del espectro de RF. And so today I'm going to talk a little bit of how it's different in the 6000 series, which is brand new wireless that Audio Technica is coming out with. Entonces va a hablar un poco del sistema 6000, que es un sistema que va a lanzar Audio Técnica en muy poco tiempo. Now looking at that typical, uh, the analog, like the microphone I'm holding now, which is, uh, which is actually, it's is a, a, a 4000 series here. But, you know, it's, it's that typical, here's what a low volume signal, here's what a high volume signal looks like. It's very wide. Un sistema normal, como el que está ocupando él, que es un sistema... Eh, Análogo tradicional, un sistema 4000 de audio técnica, el, la señal a un bajo volumen, a un volumen alto, se nota que ocupa un espacio dentro del espectro bastante amplio. So this wireless, just like wireless from Shure and Sennheiser, they need 250 kilohertz worth of space to operate. Y tanto este como los Shure como los Sennheiser necesitan de un espacio de 250 kilohertz para funcionar. And when I get two microphones close together, we end up with these intermodulation distortion artifacts that we talked about earlier as well. Y todos estos equipos también eh, generan in, eh, distorsiones por intermodulación al operar más de uno. But when we came out with the 6000 series, we did two very big changes that's going to allow us to do a lot more. One of them, and I know you can't see this from here, but uh, afterwards, I, I mean, I'll have this here all day and tomorrow as well. Um, we built this thing very solid. There is very heavy shielding. There's a lot of active electronics in this in order to reduce, heavily reduce the amount of intermodulation distortion. Y hay dos cosas que se hicieron en el sistema 6000 para evitar el tema, este problemas. Eh, uno es que el, se blindó muy bien el transmisor. Es un transmisor muy sólido y el, bueno, Mark lo va a tener toda la, para todo el show, así que si quieren... Si quieren acercarse y verlo por, por ustedes mismos, pueden preguntarle a él. 
And this is actually a screenshot from my spectrum analyzer. The one on the left shows the traditional analog stuff that we've been talking about, two channels, the intermodulation distortion. But the right one is two of these belt packs, quite literally sitting on top of each other, like this. And you cannot see the intermodulation distortion. That's how well shielded it is. Y comparativamente aquí pueden ver un sistema normal como el que estamos ocupando de hecho con Marca ahora. Y a la derecha está el sistema 6000, de hecho un transmisor encima del otro. Y pueden ver que no hay frecuencias de distorsión por intermodulación. And that just shows it is possible for a belt pack to be manufactured to minimize intermodulation distortion. Y eso demuestra que es posible fabricar un, un transmisor de manera tal que evite la, la, la distorsión por intermodulación. And you might also have noticed something about this image where these from the new series look a lot thinner than the typical analog one. Y también van a poder ver que la señal se ve mucho más delgada que en un, en un sistema tradicional. So, when we talked about earlier with an analog FM system with, uh, you could get one, a little bit more than one channel per megahertz. Now, by getting rid of intermodulation distortion and by compressing that signal, I can actually get something that looks a whole lot like this. This is actually uh, 31 transmitters sitting in my office in a four megahertz block. Entonces, lo que hablábamos antes de que en un espacio de un, mega, de, de un megahertz podemos tener máximo 1,3 canales funcionando, aquí logramos que, eso de hecho son 31 canales, 31 transmisores funcionando al mismo tiempo en la oficina de Mark, en un espacio de 4 megahertz. Their deviation has been cut down to only a little over 16 kilohertz, and we've been able to get all 31 of those to operate in there without distortion, without problems. It's not easy, but it does work. Well, it's not easy for us. We made it easy for you. And uh, there it is, that's the 6000 series. So, in a nutshell, going over all those things, th th there's a lot of different things you can do to make your wireless perform better. Um, everything from antennas to cable to where you're going to place things. Does, does anybody have any questions on that? Hay muchas so cosas que se pueden hacer para hacer funcionar mejor los sistemas inalámbricos, desde la posición de las antenas, los cables, como lo vimos, u ocupar sistemas en distintos eh, partes del espectro de frecuencias. Eh, ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntarle a Mark? I do have one more thing I want to point out, and I'm, I'm glad that we have the opportunity here. Um, you have to look at your environment. When you're talking about in stage environment, everything is important. And for RF, it's important as well. In lighting, it's important. For example, standing up there on stage, you could see me quite well. But when I go off here, it's a little bit darker. And then, of course, when I go in front of this LED wall, this changes the colors completely. If I was presenting from here, they would have changed the light so that you can see things much better. Makes sense, right? La verdad es que en un, en un escenario hay que tomar muchas consideraciones, muchas, muchas variables a considerar, eh, tanto el audio como el RF, como por ejemplo la iluminación. Si él se pone en el medio del escenario, la iluminación va a estar sobre él. Si él se parara allá, la iluminación tendría que cambiar para poder funcionar bien. Now you may wonder why that seems important. It's important because in LED walls, which are on most stages, and is a highly valuable part of, of the entire stage. Not only do they emit different color lights, but they emit different frequencies of RF as well. Y las pantallas LED, como la que está parada él, eh, no solo tienen distintas frecuencias de eh, visuales, sino que también emiten frecuencias RF que hay que considerar. And that's okay, you can still use these, you just have to be aware of it. And the reason I say that is because if I were to take my receive antennas and mount them right on here on your LED wall, that would not be a good idea. Just get them away from it, that's all. Y no es que no se pueden utilizar, pero hay que considerar, por ejemplo, que ponerlas cerca de la, poner las antenas cerca de una, de una, 
de una pantalla LED puede provocar grandes problemas. Entonces hay que tratar de evitar eso. And that's actually true. I, I don't mean to pick on the LED wall, but that's actually true of any uh, of your LED products. It's the switching power supplies that do it. It's not a problem. It's just something you have to know. Y no es que tengan que evitar ocupar pantallas LED, pero es uno de los factores que tienen que también considerar cuando van a tener sistemas inalámbricos funcionando dentro de su CTO. So, but that's it. That's all I have.